হ্যালো এভরিওয়ান আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন দিস ইজ রুবেল হুসাইন আমি একজন রেজিস্টার্ড নার্স বর্তমানে নার্সিং এ টিচিং প্রফেশনে আছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কুয়েতে নার্স নিয়োগের লক্ষ্যে একটি সার্কুলার প্রকাশিত হয়েছে যেটা হচ্ছে জি টু জি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার এবং কুয়েত সরকারের সমঝোতায় এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে আগামী আঠারো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করা যাবে তো আপনারা যারা আগ্রহী অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে কিভাবে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবেন সেই স্টেপ গুলো আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইতিমধ্যে বাংলাদেশ থেকে দুইটি ব্যাচ কুয়েতে অলরেডি রেজিস্টার্ড নার্স হিসাবে কাজ করছে ফরচুনেটলি আমিও গত নিয়োগের যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম কুয়েত থেকে নার্সের একটি টিম আসে বাংলাদেশে গত সার্কুলারে যারা অ্যাপ্লাই করেছিল ঢাকা রেজেন্সি হোটেলে তারা একটি পরীক্ষার আয়োজন করে সেই পরীক্ষাতে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম পরীক্ষাতে যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে দেখা হয় সেগুলো হচ্ছে প্রথমত আপনার একাডেমিক যে সার্টিফিকেট রয়েছে পাশাপাশি আপনার কাজের এক্সপেরিয়েন্সের যে সার্টিফিকেট গুলো আছে সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে এছাড়া আরো কি কি ফাইলস লাগবে সেটা পরবর্তী নোটিসের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানো হবে তবে ওনারা যে তারিখে পরীক্ষা নেয় প্রথমত একটা এমসিকিউ পরীক্ষা হয়ে থাকে যেমন তিরিশ মার্কের একটা এমসিকিউ পরীক্ষা হয়েছিল এই এমসিকিউ পরীক্ষার রেজাল্ট ওনারা দুই তিন ঘন্টা পরেই প্রকাশ করে দেয় এরপরে হচ্ছে ওনারা ডিরেক্টলি ভাইবাতে চলে যায় একটা ব্রেকের পরে হাসপাতালে আপনি যে ইউনিটে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ওনারা আপনাকে সেই ওয়ার্ড থেকেই প্রশ্ন করার চেষ্টা করবে যেমন আপনি যদি আইসিও তে কাজ করে থাকেন এজ এ নার্স ওনারা আপনাকে আইসিও রিলেটেড প্রশ্ন বেশিরভাগ করবে আপনি যদি সিসিও তে কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটে যদি কাজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ওনারা কার্ডিয়াক কেয়ার সম্পর্কে বেশিরভাগ প্রশ্ন করে থাকবে এবং সেখানে যে বিষয়গুলো দেখা হয় যে আপনি এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা এবং আপনি তাদের প্রশ্নগুলো ঠিকভাবে উত্তর দিতে পারছেন কিনা এবং আপনার ইংলিশটা কেমন হ্যাঁ ইংলিশে অ্যান্সার দিতে হয় তাদের যদিও আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ইংলিশে তারা কম্পিটেন্সি চায় হ্যাঁ সো ইংলিশে কম্পিটেন্সিটা এই পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্যালারি স্ট্রাকচারও অনেক ভালো সো আমি আর কথা না বাড়িয়ে চলুন স্ক্রিনে চলে যাই কিভাবে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন আমি আপনাদেরকে এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি সবার প্রথমে আপনারা চলে আসবেন ক্রোম ব্রাউজারে ক্রোম ব্রাউজারে যে লিঙ্কটি কপি করা ছিল আমার আমি জাস্ট লিঙ্কটি এখন পেস্ট করে এখন গোতে ক্লিক করব তারপরে আপনারা যে পেজটি দেখতে পাচ্ছেন কুয়েতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারিভাবে বাংলাদেশি নার্স নিয়োগ লিঙ্কটি ওপেন হওয়ার পর আপনারা এখানে যে স্টার মার্ক যেগুলো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে সেখানে স্টার মার্ক হচ্ছে প্রথমে ইমেইল সো আপনি আপনার ইমেইলটি লিখবেন ঠিকভাবে তারপরে ক্যান্ডিডেটস নেইম ইন ইংলিশ আপনার নাম ইংরেজিতে লিখবেন আপনার এনআইডি অনুযায়ী এবং আপনার ফাদার্স নেইম ইংলিশে গ্র্যান্ড ফাদার নেইম আপনার দাদা ওনার নাম লিখবেন ইংলিশে ক্যান্ডিডেট যে উনি মেল ফিমেল যেটা হয় সেটা লিখবেন বাংলাদেশি এনআইডি নাম্বার সি এন সি আই এটা এটা বাংলাদেশি এনআইডি বোঝাচ্ছে সো আপনি আপনার এনআইডি অনুযায়ী এখানে এনআইডি লিখে দেবেন কারেক্টভাবে ডেট অফ বার্থে আপনি আপনার জন্মসাল মাস এবং দিন এগুলো সিলেক্ট করবেন সো এখানে দেখুন দু এখানে ধরুন আপনার যেটা ধরুন আপনার দুই হাজার ফর এক্সাম্পল কোন মাস সেটা আপনি মাসটা ধরেন জুন মাসে জুন মাসে ধরেন পনেরো তারিখ সো আপনি এইভাবে সিলেক্ট করে দিবেন সো এইভাবে সিলেক্ট করতে হবে তারপর এখানে ইমেল অ্যাড্রেস চাচ্ছে আবারও ইমেল অ্যাড্রেসটা লিখে দিবেন আপনার ফোন নাম্বার মোবাইল নাম্বার যে কোনো একটা নাম্বার দিবেন ওয়ান মোবাইল নাম্বার অনলি পাসপোর্ট এটা হচ্ছে অপশনাল আপনি চাইলে পাসপোর্টের জায়গাতে এখানেও আপনার এনআইডি নাম্বারটা উল্লেখ করে দিতে পারেন যেহেতু এখানে স্টার মার্ক দেওয়া নাই অর্থাৎ এটা ম্যান্ডেটরি নয় আপনি চাইলে এটা খালি রাখতে পারেন অথবা আপনি চাইলে আপনার এনআইডি নাম্বারটা এখানে বসিয়ে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই নেক্সট অপশন হচ্ছে ডিগ্রি টাইটেল ইফ ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড পোস্ট বেসিক বিএসসি দেন ইউ ক্যান সিলেক্ট ডিপ্লোমা অ্যান্ড পোস্ট বেসিক বোথ আচ্ছা যদি আপনি ডিপ্লোমা এবং পোস্ট বেসিক কমপ্লিট করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি ডিপ্লোমা আর পোস্ট বেসিক যেটা টু ইয়ার্স এটা সিলেক্ট করবেন আর আপনি যদি বিএসসি করে থাকেন সেক্ষেত্রে বিএসসিটা সিলেক্ট করবেন এনিওয়েস আপনি যেই কোর্স কমপ্লিট করেছেন সেগুলো সিলেক্ট করে নেবেন এডুকেশন স্টার্ট ইয়ার এটা হচ্ছে বেসিক বিএসসি নার্সিং এর জন্য এডুকেশন ইন্ডিয়ার সো আগেরটা ছিল ডিপ্লোমাদের জন্য পরেরটা হচ্ছে বিএসসিদের জন্য আলাদা ওনারা ঘর করে দিয়েছেন এনিওয়ে এটা হচ্ছে আবার যারা ডিপ্লোমা করে পোস্ট বেসিক করে সেটা তাদের জন্য সো আপনারা এটা ফিল আপ করে নেবেন এরপরের অংশটা হচ্ছে টোটাল ইয়ার অফ এক্সপেরিয়েন্স আপনার যদি ফাইভ ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স হয়ে থাকে 
এটা ইয়ার্সটা কখন কাউন্ট হবে আপনি লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে মূলত এক্সপিরিয়েন্স কাউন্ট হয়ে থাকে আচ্ছা তারপর ইয়ার অফ এক্সপিরিয়েন্স আফটার ব্যাচেলর ডিগ্রি বোথ বেসিক অ্যান্ড পোস্ট বেসিক ইফ অ্যাপ্লিকেবল সো আপনার বিএসসি এর পরে যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটা এখানে লিখে দিবেন এনিওয়ে তারপর হচ্ছে এরিয়া অফ এক্সপিরিয়েন্স আপনি কোন এরিয়াতে হসপিটালে কাজ করেছেন আইসিওতে কাজ করে থাকলে আইসিও সিলেক্ট করবেন সিসিওতে যদি কাজ করে থাকেন অর্থাৎ আপনি এখানে মাল্টিপল অপশন সিলেক্ট করতে পারবেন হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো দেয়া আছে সো আপনি আপনি যে যে ইউনিটে কাজ করেছেন অবশ্যই সেই সেই ইউনিটগুলো এখানে লিখবেন আর এখানে টিচিংয়ের যারা আছেন টিচিংয়ের জন্য মেবি আলাদা কোনো দেয়া নেই সেক্ষেত্রে আপনি আদার্স ক্লিক করতে পারেন সে এবং লিখে দিবেন যে আপনি টিচিংয়ে আছেন হ্যাঁ সো এভাবে আপনি এটাকে উল্লেখ করবেন নেক্সট হচ্ছে এরিয়া অফ এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইজ নট মেনশন অ্যাব বক্স যদি অন্য উপরের বক্সে এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স যেটা আপনার আছে বাট যেটা উপরের লিস্টে নেই সেটা আপনি এখানে স্পেসিফাই করে লিখে দিতে পারেন লেভেল অফ ইংলিশ প্রফেসিয়েন্সি আপনি যদি ইংলিশ কমিউনিকেশনে খুব ভালো হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে হাই আপনি যদি মনে করেন যে আপনি মোটামুটিভাবে কমিউনিকেট করতে পারেন ইংলিশে সেক্ষেত্রে মিডিয়াম আর আপনি যদি একেবারে ইংলিশ একেবারেই পারেন না বা বিগিনিং পর্যায়ে আছেন হ্যাঁ মানে টুকটাক বলতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি লো দিতে পারেন নেম অফ ইংলিশ প্রফেসিয়েন্সি টেস্ট আপনি যদি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিতে থাকেন তো আপনি সিলেক্ট করতে পারেন যদি ইয়েস দেন তাহলে আপনার এক্সপেক্টেড স্কোর কেমন হতে পারে বা যদি পরীক্ষা অলরেডি দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার কেমন স্কোর আছে সো আপনি যদি নো দেন সেক্ষেত্রে এন এ দিবেন আর যদি আপনি ইয়েস দেন সেক্ষেত্রে আপনি ধরেন আপনি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এক্সপেক্ট করেন আপনি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিলেন ওকে আপনি যদি বেশি এক্সপেক্ট করেন বেশি দিবেন বিএনএমসি লাইসেন্স নাম্বার এখানে লিখবেন এর পরেরটা হচ্ছে নেম অফ কারেন্ট ওয়ার্কিং প্লেস আপনি বর্তমানে লাস্ট কোন কোন হসপিটালে বা কোন জায়গাতে জব করছেন সেটা লাস্ট আপনি কোন অর্গানাইজেশনে জব করছেন সেটা লিখবেন টাইপ অফ কারেন্ট ওয়ার্কিং প্লেস এটা কি গভর্নমেন্ট অটোনোমাস নন গভর্নমেন্ট মানে প্রাইভেট হসপিটাল কি না বা এটা অন্য কোনো এনজিও কি না সেক্ষেত্রে আপনি এন এন এ লিখে স্পেসিফাই করে দিতে পারেন ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স এজ এ নার্স ইন গালফ কান্ট্রি মানে মিডল ইস্টের কোনো কান্ট্রিতে আপনার কোনো ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আছে কি না এজ এ নার্স যদি না থাকে তাহলে নো দিবেন লেভেল অফ অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসিয়েন্সি আপনি আপনার অবস্থা অনুযায়ী দিবেন আর যদি আপনি একেবারে আরবি না পারেন সেক্ষেত্রে নো প্রফেসিয়েন্সি দিয়ে সাবমিট করে দিবেন সাবমিট করার পর আপনার কোনো মেসেজ আসবে না এরকম একটা লেখা দেখাবে যে আপনার ইনফরমেশনগুলো রেকর্ডেড করা হয়েছে তারপরে ওনারা আপনাকে মেসেজ দিবে এবং মেইল দিতে পারে কল করবে না হয়তো বা আপনাকে অবশ্যই আপনার ফোন নাম্বার যেটা দিচ্ছেন ঠিকভাবে দিবেন এখানে ওনারা আপনাকে একটা মেসেজ দিয়ে আপনাকে ডেট জানাবে যে কবে আপনার পরীক্ষা হতে পারে সো দ্যাটস অল ফর নাও আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট করে লিখতে পারেন আপনার যদি কোনো সহকর্মী কুয়েতে অ্যাপ্লাই করতে চায় দয়া করে ভিডিওটি তাকে ফরওয়ার্ড করুন থ্যাংক ইউ সবাইকে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সবাই ভালো থাকবেন